আমি জানেন নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করি প্রথমত শুভ সন্ধ্যা বাইরে বেশ কালো মেঘ করে আছে কিন্তু এখনো গর্জাচ্ছেও না বর্ষাচ্ছেও না তো আশা করি আমাদের ওয়াইফাই কানেকশানটা স্টেবল থাকবে এইটা বর্ষাকালে আমাদের সবচেয়ে প্যানিকের সিচুয়েশন যে ফেসবুক লাইভ করতে গেলে করা করে যদি বাজ পড়ে ওয়াইফাই কানেকশানটা একটু টলমলো হয়ে যায় এটা আমাদের সবচেয়ে বড় প্যানিকের কারণ দ্বিতীয়ত বলি যে যেটা দিয়ে শুরু করলাম যে আমি খুব সৌভাগ্যবান কারণ মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু মানুষ যারা আমায় মানে অজাচিতভাবে ভীষণ ভালোবাসেন ভীষণ স্নেহ করে তারা হঠাৎ হঠাৎ করে ফোন করে বলেন যে তোর সাথে একটু আড্ডা মারো তো অর্ণাদি এরকম একজন মানুষ হ্যাঁ অর্ণাদির সঙ্গে আমার সবসময় একটা খুব আবদারের সম্পর্ক যে আমি অর্ণাদিকে বলি অনেক কথা অর্ণাদিও বলে যে তোর সঙ্গে এবং মানে অর্ণাদি শ্রীকান্ত তো আড্ডা মারবে এটা যে আমার পক্ষে একটা কত বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার যে তারা আমাকে যোগ্য মনে করেছেন আমার সঙ্গে বসে তারা আড্ডা দেবেন হ্যাঁ সে বাড়ি থেকেই হোক বা চার বন্ধুর মঞ্চেই হোক এইটা যে আমার কাছে একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার এটা বারবার মানে সবসময় অর্ণাদিকে বলা হয়ে ওঠে না আজ ভাবলাম লাইফটা শুরু করি শ্রীকান্ত তো অর্ণাদিকে ধন্যবাদটা জানি মানে আগে লাইফ শুরু করে খুব বলতাম যে শ্রীকান্ত আচার্য অর্ণা শীল আছে এখন কেমন যেন শ্রীকান্ত তো অর্ণাদি হয়ে গেছে ওটা অটোমেটিক্যালি আর কি কথা বলতে 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 এখন আর ওই পোশাকি সম্বোধনটা আমার খুব মনে থাকে না যে সঙ্গীত শিল্পী অনেক বছর ধরে সঙ্গীত সাধনা করছেন হম খুব তাড়াতাড়ি তার জন্মদিন তোমার জন্মদিন আসতে চলেছে শ্রীকান্ত দা খুব তাড়াতাড়ি মানে যতদূর মানে আমাদের কাছে একটা গোপন সূত্রে খবর আছে প্রণাম গ্রহণ করো তুমি আমাদের অভিভাবকদের মধ্যে একজন এবং মানে জীবনের অনেক বিষয় গুরুদের মধ্যে একজন শুধু সঙ্গীত শিক্ষা না তোমার সঙ্গে সত্যজিৎ রায় নিয়েও আমার প্রচুর আড্ডা হয়েছে তো জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি যদি এটা দিয়ে শুরু করি শ্রীকান্ত যে এত মানে জীবন ছেড়ে দিলাম বলছি এত বছরের দীর্ঘ সঙ্গীত চর্চা সঙ্গীত শিক্ষার জীবন তোমার আমার একটা ঘটনা মনে আছে আমি যাই না তুমি বলবি কিনা সেটা হচ্ছে শিয়ালদা স্টেশনে ওস্তাদ বিসমিল্লা খার সানাই শোনা ও এটা তোমার কি মনে আছে এটা আমার মনে আছে তুমি আমাকে বলেছিলে একটা সাক্ষাৎকারে এই ঘটনাটা শুনুন মানে একজন শিল্পী যখন মঞ্চে গান করেন বা সঙ্গীত শিক্ষা দেন যেটা নিয়েও আজকে কথাবার্তা হবে আলাপ আড্ডা হবে তার নেপথ্যে কারা কারা কিভাবে অদ্ভুত ভূমিকা পালন করেন এই ঘটনাটা শুনলে বুঝতে পারবে সেখান তো এটা প্লিজ বল না মানে ও থ্যাংক ইউ এটা তোমার তোমার মনে আছে এখন এটা আমার ভেবেই খুব ভালো লাগছে ঘটনাটা সেরকম যে একদম বড়াই করে বড়ার মতো কিছু না আসলে ঘটনাটা এরকম যে সেটা আমি বলবো একটা এমন সময় আশির দশকের শেষ দিকে তখন একটা খুব মানসিকভাবে একটা খুব একটা কি বলবো একটা খুব খারাপ সময়ের ভেতর দিয়ে আমি গিয়েছি একটা ওই সময়টা নানা কারণে সেটা কাজকর্মের দিক থেকে খুব একটা স্বস্তিদায়ক জায়গায় ছিলাম না এরকম একটা ব্যাপার তখন ও ও বোধ হয় তুমি তখন বোধ হয় ও তখন বিদেশে চলে গেছে আমেরিকায় চলে গেছে পড়তে একটা খুব একটা খুব ভালো সময়ে আমি ভালো ফেজের ভেতর দিয়ে আমি যাচ্ছিলাম তো নানা কারণে মনটা খুব ভারাক্রান্ত ছিল এবং আমার মনে আছে সেই দিনটা ছিল খুব সম্ভবত পঞ্চমীর দিন চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন আমি কোনো একটা কারণে বিকেল বেলার দিকে শিয়ালদা স্টেশনের সামনে আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম আমি হয়তো কোথাও যাচ্ছিলাম তো শিয়ালদা স্টেশনটাকে একটু সাজানো হয়েছিল আলো দিয়ে আর ওখানে লাউড স্পিকারে বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের একটা ভিমপল স্ট্রির একটা এটা এলপি ডেস্ক আছে যেটা খুব বিখ্যাত রেকর্ড ওনার ওনার বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের অনেকগুলো রেকর্ড খুব বিখ্যাত যেগুলো এখনো মানুষ শোনে সেরকমই একটা বিখ্যাত ওনার ডিস্ক হচ্ছে একটা ভিমপল স্ট্রির একটা ডিস্ক তো সেটা আমি আগে অনেকবার শুনেছি কিন্তু আমার ঠিক মনে আছে আমি যখন শিয়ালদা স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটা ছিল বোধ হয় পঞ্চমী বা ষষ্ঠীর সন্ধে বেলা ঠিক যখন যা সূর্য ডুবেছে আকাশটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তো লোকের চারিদিকে মানুষের ভিড় বুঝতেই পারছো কিন্তু এক লহমায় ওই সানাইটা আমাকে একটা অসম্ভব মানে আমার কি ঠিক বোঝাতে পারবো না মানে আমাকে কিরকম একটা বিউভল ফিল করেছিলাম বুঝতে পেরেছো অত কিছুর ভেতরে ওই সানাইটা বিসমিল্লা খান সাহেবের ওই বাজনাটা 
আমাকে সবকিছু থেকে সরিয়ে দিয়েছে মানে আমি ভিড়ের মধ্যে থেকেও একদম কমপ্লিটলি ডিটাচড হয়ে গেছিলাম এবং সেটা একটা অদ্ভুত একটা কয়েকটা মুহূর্ত কেটেছিল তারপরে আমি আবার একটু সংবিদ ফিরে পেয়ে আমি আবার যেখানে যাওয়ার সেখানে গেলাম কিন্তু ফর আ ফিউ মিনিটস আমি গট লস অ্যাপসলিউটলি বুঝতে পেরেছ এবং এরকম বহু ঘটনা নিশ্চয়ই তোমার জীবনে আছে শ্রীকান্ত দা মানে এই একটা ঘটনা আমরা শুনলাম যে আমি বলছি যে এত বছরের মানে এত বছর ধরে তুমি যে সঙ্গীত চর্চা করে চলেছ হ্যাঁ এখন মানে এখন আমরা জানি যে সাধনা স্তরে তুমি শিল্পটাকে নিয়ে গেছো বা উন্নীত হয়েছ তুমি তুমি প্রচুর শোনো আমি এটাও আমি এটাও এটাও জানি যে তুমি প্রচুর শোনো কারণ ডোভার মিউজিক কনফারেন্স বলি আরো অনেক সঙ্গীত অনুষ্ঠান বলি সঙ্গীত সম্মেলন বলি সে সোনার কিছু স্মৃতি আছে তোমার অনেক আছে সেটা তো বলে শেষ করা যাবে না সেটা সব রকম গান বাজনা সেটা কখনো একটা বড় কনফারেন্সের একটা কোনো কোনো শিল্পীর বাজনা বা গান হতে পারে আবার আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি হয়তো ট্রেনে যাচ্ছি কোনো একজন কেউ একজন একটা যেমন আমি এখনো মনে আছি একবার সেটা আমি অনেক দিন আগে তখন আমি চাকরি করি সেটা আমি বলছি উনিশশো নব্বই একানব্বই সালের কথা বলছি আমি শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে বোলপুর থেকে কলকাতায় আসছি এবং আমার মনে আছে একটি মানুষ পরে আমি জেনেছিলাম তার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম তাকে আমি এখন আর দেখতে পাই না তার বাড়ি বোধ হয় রানাঘাটে তিনি দোতারা বাজিয়ে একটা অপূর্ব পল্লিগীতি গাইছিলেন সে এত অপূর্ব গান আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না হ্যাঁ খুব সিম্পল পল্লিগীতি গাইছে মানে এমন যে ওই ভিড় ট্রেনের আওয়াজ ওই ট্রেনের ভিড় মানুষের কথাবার্তা সবকিছুর ভেতরেও ওই গানটা একটা আলাদা করে জায়গা করে নিচ্ছে বুঝতে পেরেছো এবং এই যে মুহূর্তটা খানিক্ষণের জন্য তুমি কানেক্টেড হয়ে যাবে ওই গানটার সঙ্গে এটাও তো একটা মুহূর্ত মানে এরকম অনেক মুহূর্ত আছে আমার কাছে যেগুলো হয়তো কোনো নাম যারা শিল্পীরা সেই মুহূর্তটা তৈরি করেননি খুব সাধারণ মানুষ করেছে তাদেরকে আমরা হয়তো বাই নেম চিনি না রাইট যেমন উনিশশো আমার মনে আছে প্রথম দিল্লি বেড়াতে গেলাম আমার মামা তো দিদির বিয়েতে সেই আমার প্রথম দিল্লি যাওয়া সেটা হচ্ছে উনিশশো সাল এবং ফেব্রুয়ারি মাস ছিল খুব ঠান্ডা আমরা আমাদের পরিবারের একটা বড় দল গেছিলাম এবং তারপরে আমরা বিয়ে তো ছিলই আমরা আবার একটু বেড়াতে গেছিলাম ওই প্রথম তাজমহল দেখা এবং ওই আমরা প্রথম ফতেপুর সিকরি গেলাম এবং আমার মনে আছে ফতেপুর সিকরিতে যে সেলিম চিস্তির যে দরগা আছে তার সামনে একজন খুব ছোট্ট একটা সাধারণ একটু একটা হারমোনিয়াম বা যে একটা কাওয়ালি গাইছিলেন তার আওয়াজটা ওই জায়গাটাতে রিভারবারেট করছিল হ্যাঁ মানে আমি ওই ওই রকম গান আমি মুগ্ধ হয়ে গেছিলাম সেই গানটা শুনে হ্যাঁ কিন্তু আমরা দাঁড়াতে পারলাম না কারণ আমরা একটা ওই টুরিং পার্টির মধ্যে ছিলাম গাইড ডাকতে লাগলো ছেলে আয় ছেলে আয় 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 কোথাও শুনো আমি ওখানে দাঁড়াতে পারলাম না কিন্তু খানিক্ষণের জন্য কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ওই গানটা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল আমি আজও বলি নিয়েছি এবার ওই শিল্পীর নাম কি আমি জানি বলো এবং আমি একটা একটা অদ্ভুত জিনিস আমি দেখছি তুমি যখন কথা বলছো তোমার সঙ্গীত সম্পর্কে কোনো ছুত মার্গ নেই এটা আমার বরাবর ভীষণ চিত্তাকর্ষক লাগে যে তুমি সব ধরনের গান শোনো না হ্যাঁ হ্যাঁ একশো বার এবং সেটা মানে আমাদের এরকম যেমন আছে আবার মানে তুমি হয়তো নিশ্চয়ই গেছো বা আজকে আমাদের কথাবার্তা যারা শুনছে এটা তুমি ইউরোপে বা বিদেশে গেলে আমাদের দেশেও আছে বিদেশেও রাস্তাঘাটে চলতে ফিরতে দুর্দান্ত সমস্ত গান বাজনা শোনা যায় মানে এই এক্সপিরিয়েন্সটা আমাদেরও হয়েছে হ্যাঁ মানে আমরা রোমে একটু বেড়াতে গেছি আমরা ওই কলেজিয়ামের পাশ দিয়ে যাচ্ছি একজন নাইলন সুই গিটারে একদম পিওর ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল বাজাচ্ছেন ওই যে আওয়াজটা ওই যে পরিবেশ তার মধ্যে ওই আওয়াজটা হ্যাঁ বা তোমার লন্ডনে কোন একটা টানেলের ভেতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি ওখানে জাস্ট ওই টানেলের ভেতরে একজন স্যাক্সোফোনে একটু জ্যাজ মিউজিক বাজাচ্ছে ওই টানেলের আওয়াজে ওখানে ওই আওয়াজটা একটু রিভারবারেট করছে একটু একো হচ্ছে ব্রিলিয়েন্ট হ্যাঁ মানে তখন মনে হয় ওখানেই বসে থাকি আর কোথাও যাবো না হ্যাঁ বা তোমার আমার মনে আছে আমরা সুইজারল্যান্ডে গেছিলাম লুসারনে বেড়াতে গেছিলাম তো জাস্ট রাস্তার ধারে মানে একদম রাস্তার ধারে চারজন একটা ছেলো ভায়োলিন এবং একজন বোধ হয় একটা ছোট্ট কটেজ পিয়ানো বাজাচ্ছেন চারজন বসে বাজাচ্ছিল হ্যাঁ দুটো ভিওলা একটা ভায়োলিন এবং একজন একটা ছেলে বাজাচ্ছে অপূর্ব হ্যাঁ মানে একটা অপূর্ব মানে তখন মনে হয় যে মানে এই তো এটার জন্যই তো গান বাজনাকে ভালোবাসা আর কি চাই সো দিজ আর মোমেন্টস 
অর্ণাদীপ বালাই শার্ট করতে করতে অনেক বছর তুমিও কাটিয়ে ফেললে মানুষটা সংস্কৃতি মুহূর্ত দিয়ে মুহূর্ত দিয়ে শেষ করলো বালাই শার্ট কেন বলছি সেটা তুমি একটু প্রথমত বলে দাও আলোচনা করে দাও দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই যে মুহূর্তর কথাটা দিয়ে শ্রীকান্তদা শেষ করে এত অপূর্ব একটা কথা একদমই এবং চন্দ্রবিন্দু লিখেছিল মুহূর্তের মুহূর্তের কাছে ঋণী তো শ্রীকান্তদার সঙ্গে কাটানো কোনো বিশেষ মুহূর্তের কথা তোমার নিশ্চয়ই অগুন্তি আছে স্মৃতির অ্যালবামে তো অ্যালবামের পাতা উল্টে একটা বা দুটো যদি আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করো জন্মদিনের প্রাককালে এটা হচ্ছে আমি আমি বলছি এটা হজবরলোর কাকেশ্বর কুকু যে ষাট 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 একষট্টি বাষট্টি তেষট্টি প্রথম ওর গান শোনা মানে প্রথম যে যে ওকে চিনি না কিন্তু ওর গানটা শুনেছি সেই স্মৃতিটা সেটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অডিটোরিয়াম ওরা তো একটু আমাদের থেকে সিনিয়র ছিল আমরা তখন ঢুকেছি তো আমাদের জগৎসব ফেস্ট তো তখন এখনকার মতন ফেস্টটা ছিল না তখন বাংলা গান বাজনা হতো রবীন্দ্রসঙ্গীত হতো সবই হতো তো তো যাই হোক তো ওই সময় আমি দেখলাম যে ওই অডিটোরিয়ামে মানে হয় না যে এক একটা গান মানে সেই এত ভিড় মানে ক্রাউডের নেচারটা তো ওরকমই তখন কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল সবাই আও করছে মানে এরকম কিন্তু ভাবার দরকার নেই যে কেউ মানে প্রচন্ড সিরিয়াস সবাই ওরকমই কিন্তু শুনছে মানে ওটাও একটা পার্ট অফ দা থিং যেটা খুবই সুন্দর ছিল এখন বুঝি তো সেরকমই দেখলাম একটা লম্বা রোগা একটা ছেলে সে ভীষণ গম্ভীর মতন মুখ মানে দেখলে কিরকম একটা ভয় করবে সে কিন্তু মানে লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ গাইছে তোমার মনে আছে তুমি গিয়েছিলে জগৎসাবে মানে ফেস্টে জগৎ হ্যাঁ তো সেইটাই আমার প্রথম একটা স্মৃতি যে যে মানে ওই গানটা শুনে আমি মানে দাঁড়িয়ে গেলাম মানে হয়তো এদিক ওদিক কোথাও যাচ্ছিলাম টাচ্ছিলাম তারপরে মানে আমি অনেকটা দূরে ও তো স্টেজে গাইছে তো সেইটা শুনে আমি মানে চলে গেলাম এবং পরবর্তীতে ওর সাথে যখন আলাপ তখন মানে দূর থেকেই আমি দেখেছি বেশি কারণ এই যে এখন যেরকম করে এই যে গুরুটা কুচকে বসে আছে সারাক্ষণ এরকম গুরু কুচকে বসে থাকতো আর আমি ইনফ্যাক্ট ভুলে যাওয়ার আগে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরেকটা ছোট্ট মুহূর্তের কথা তো প্লিজ প্লিজ এই যে কলেজে কথা বলো আমাদের কলেজে যে ফেস্টিভ্যাল যাবৎসব আমরা ওই সময়টা মানে যাবৎসব এবং অন্যান্য কলেজ ফেস্টিভ্যাল সম্পর্কে প্রচন্ড একটা আমরা প্যাশনেটলি পার্টিসিপেট করতাম রেশারেশি ছিল নানা রকম তা আমাদের কলেজে ওরই সহপাঠী ছিল ও পিপি তোমাদের কাছে ছিল না পিপি পিপি ওর সহপাঠী মানে আমাদের থেকে জুনিয়র ছিল কিন্তু ওর প্রায় সমসাময়িক অর্থাৎ আমাদের সলিল চৌধুরী পুত্র সঞ্জয় চৌধুরী আচ্ছা তো পিপি আমরা সব পিপি বলেই ডাকি তো পিপি ইজ ব্রিলিয়ান মিউজিশিয়ান অসম্ভব ট্যালেন্টেড ছিল তো আমাদের কলেজ ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে এবং আমাদের ওই যে কি ওই আইটেমটার নাম হতো যেখানে বাংলা বা হিন্দি গান গাওয়া যাবে ইন্ডিভিজুয়াল হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে সেকশনটা আর কি তো পিপি এসে ওকে বললো যে বা আমার আমাকেও বললো যে শোন আমার বোন আসছে তো ওর সঙ্গে তবলা বাজিয়ে যেত তো কোথায় করতো আমি তবলায় অন্তরা তানপুরা নিয়ে গাইছি এবং ওর সঙ্গে বলছি এবং ওর সঙ্গে আরেকজন আরেকজন একটা এরকম দাড়ি গো ফলার ছেলে সে একটা ভায়োলিন বাজাত আরম্ভ করলো এবং সে অসাধারণ ভায়োলিন বাজালো মানে অন্তরা শুধু তানপুরার সঙ্গে গাইছে এবং ও ভায়োলিন বাজাচ্ছে এবং আমি তবলা বাজিয়েছি এবং অন্তরা ফার্স্ট হয়েছিল ওই ওই সেকশনটায় এবং সবাই বেরিয়ে অন্তরার গানের তো 
ভূয়সী প্রশংসা করেছিল যে অপূর্ব গান করে আচ্ছা ওই যে ছেলেটা তোমার ভাইলিন বাজার ওর নাম কি পরে দেখা গেল যে ওই ছেলেটি হচ্ছে দেবজ্যোতি মিশ্র হ্যাঁ তো এটা আমি বলছি তো এটা হচ্ছে আমি কোন সালে কথা উনিশশো আমাদেরকে এবং যখন ওই আমাদের নাকি একশো পঁচিশ কি একটা ওই রকম সেলিব্রেশনে ওরকম ওই মাঠটাতে একটা বিরাট বড় ইয়ে সেটা খরাজ তো সবসময় এমন করে ছেড়লি কেন একটারা তিরতার মানে ওগুলো ওর ফেমাস সব গান ছিল কিছু আমাদের কলেজে মানে দুর্ধর্ষ গান এবার কিন্তু তখন আমাদের একটা মানে ইয়ে হচ্ছে মানে লেড জেপলিনের একটা র মানে গান হচ্ছে আর আমাদের বন্ধু পেটি আবার সেটা ও আর কি ওপরে তখন দঙ্গল তারা এখন সব বিশাল বিশাল লোকজন আর কি मातृभाषा এবং শুধু ইংরেজি পড়লেই স্থান হবে এটা নিয়ে তো সোশ্যাল মিডিয়ায় তীব্র প্রতিবাদ হলো সমালোচনা হলো তারপরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই কলেজকে তলব করলো এবং আজকে মিটিং এর পর কলেজ এবং এটা খুবই বড় হৃদয় লাগে এটা করতে তারা নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছে এবং তারা সেই ডিসিশন রিভোক করেছে ঠিক আছে আমরা খুব খুশি খুব ভালো এবারে আমি যে প্রশ্নটা আছে আমি শ্রীকান্তাকে দিয়ে শুরু করবো যে আরেকটা উপলক্ষ যে কারণে আমরা আজকে আড্ডায় ব্রতী হয়েছি সেটা হচ্ছে আরোহর দ্বিতীয় বছরের সঙ্গীতানুষ্ঠান ফাংশন তোমাদের গানের স্কুল সঙ্গীত শিক্ষার স্কুল এবার এই যে অভিভাবক অভিভাবিকারা আসছেন তাদের ছেলে মেয়েকে নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে নিয়ে তোমাদের কাছে গান শেখাতে কলেজ থেকেই যদি এই সমস্যাটা শুরু হয় যে বাংলা নয় ইংরেজি এবং এটা তো চাপিয়ে দেওয়া নয় এটা ফরমান জারি করা মাতৃভাষায় পড়লে একদম ক্লিয়ার কাট বলে দেওয়া হয়েছে আমাদের কলেজের অমুক বিভাগে তোমার জন্য কোনো স্থান নেই আমি খুব পেসিমিস্টিক্যালি জিজ্ঞেস করছি তুমি উত্তরটা পজিটিভলিও দিতে পারো নেগেটিভলিও দিতে পারো সেখান থেকে বলছি এরপরেও তোমার ইচ্ছে করবে মাতৃভাষায় গান শেখাতে একদম চাচা ছোলা জিজ্ঞেস করছে আমাকে জিজ্ঞেস করছো তোমাকে জিজ্ঞেস করছো হ্যাঁ প্রথমে এটা সত্যি কথা বলবো যে এটা আমাকে একটু হয়তো হতাশ করবে হ্যাঁ আমি এই ধরনের কোনো মনোভাব দেখে আমি একটু হতাশ হব কিন্তু তারপরে হয়তো একটা জেদ ও চাপবে বুঝতে পেরেছ যে ঠিক আছে দেখা যাক হ্যাঁ দেখা যাক করা যায় কি না হ্যাঁ তো এই জেদ আমরা যতটুকু যা করছি ওই জেদ থেকেই করার চেষ্টা করছি আমরা জানি যে আমাদের চারপাশের এনভায়রনমেন্টটা বা আবহাওয়াটা সবসময় আমাদের অনুকূলে থাকছে না হ্যাঁ তো আমি এটুকুও জানি যে আমাকে যদি এর মধ্যে আমার নিজের ভ্যালুজ আমার নিজের মূল্যবোধ নিয়ে চলতে হয় আমার নিজের লক্ষ্য নিয়ে চলতে হয় তাহলে ঠিক কোথায় কতটুকু কোন পরিসরে কাজ করতে হবে কিভাবে করতে হবে সেটা আমি বুঝে গেছি এবং সেটা 
মেন স্ট্রিমের মধ্যে বা মূল স্রোতের মধ্যে একটা বড় জায়গা নিয়ে বা বৃহত্তম জায়গা নিয়ে থাকবে না সেও আমি জানি কিন্তু থাকবে না বলি আমরা আমাদের নিজেদের নিজেদের পরিসরটা তৈরি করার ক্ষেত্রেও আমাদের জেদটা কিন্তু থেকেই যাবে হয়তো জেদটা আরো বেড়ে যাবে সত্যি কথা বলতে আমি দেখা যাক না সরে আসব না ওটা ওটাই করতে থাকবো তার কারণ হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় যে এই জেদটা হয়তো সেই সমস্ত মানুষেরা তৈরি করে দিয়েছে যাদের কাজ দেখে শুনে পড়ে আমরা বড় হয়েছি তার মধ্যে অনেক মানুষ আছে তার মধ্যে তারপরে আমাদের বাংলা গানের এত বড় একটা জায়গায় তৈরি করে দিয়েছেন সুমন দা কবি সুমন আছেন হ্যাঁ আহ নচিকেতা আছে হ্যাঁ আমি সবার কথা বলবো সবাই আছে তো এরা এদের সমস্ত কাজকে বৃথা হয়ে যাবে যদি আমরা আমরা যদি তাদের কাছ থেকে আমরা যদি উদ্বুদ্ধ না হই তাহলে আমরা এতদিন ধরে কি করলাম যতটুকু তাদের কাছ থেকে শিখতে পেরেছি তাদের কাছ থেকে তার অন্তত দু পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট পাঁচ পার্সেন্ট একটু ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব আমার ভেতরে যে মূল্যবোধ গুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো আমি আমার যাদেরকে শেখাবো তাদের ভেতরে সেই ভাবার মন দেখার চোখ সোনার গানটাকে তৈরি করার চেষ্টা করব আমার মতো করে করব আমার যতটুকু সাধ্য আছে কিন্তু করব। কিন্তু আমি জানি না শ্রীকান্ত দা তুমি মানে এটা আমি একটু কন্ট্রিবিউট করি বলছি যে স্বল্প পরিসর কথাটা কেন বললে কলা মন্দিরের সেদিনের হাউসফুল অডিটোরিয়াম দেখে কিন্তু আমার স্বল্প পরিসর কথাটা মনে হয়নি লোকে চার বন্ধুকে মঞ্চে দেখতে বাংলা গান শুনতে এসছিল তো এটা কি একটা বিরাট প্লাস পয়েন্ট হিসেবে তুমি নিচ্ছ না পজিটিভ হিসেবে নিচ্ছ না সেটা আমি সেই প্রসঙ্গে বলি যে সেটা হয়তো এমন হতে পারে হ্যাঁ ডেফিনেটলি ঘটনাটা আমাদের খুব আপ্লুত করেছে সেদিনকে এবং হয়তো আমার মনে হয় এই জন্য সেদিন একেবারে প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ থাকার একটা বড় কারণ হচ্ছে যে ঠিক আমরা যে চারজন বসেছিলাম ঠিক ওভাবে তো ওরকম আমরা খুব রোজ অনুষ্ঠান করি না তো যারা আমাদের খেটে খুটে আমাদের গত কুড়ি পঁচিশ ছাব্বিশ বছরে আমাদের যতটুকু শ্রোতাকুল তৈরি হয়েছে তা তারা যদি আমাদের চারজনকে একসঙ্গে একটা ওই জায়গায় দেখতে পায় তাহলে তারা এই আশাটা নিশ্চয়ই রাখতে পারে যে যে গানগুলো তারা আমাদের কাছ থেকে এতদিন শুনেছে সেগুলি তারা লাইভ শুনতে পাবে এবং পুরো ওই গান বাজনাটা যদি একটা আড্ডার ভেতর থেকে উঠে আসে সেটা একটা বাড়তি পাওনার মতো হবে আমার মনে হয় সেই জন্যই যারা আমাদেরকে আমাদের গান বাজনা শুনেছেন গত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর ধরে সেই শ্রোতাকুলকেই আমরা পাশে পেয়েছি হ্যাঁ কারণ সেই অ্যাসিওরেন্সটা ছিল যে আমরা সেই জিনিসটা দিতে পারবো তাদেরকে বা দেবার কথাটা আমরা ঘোষণা করেছিলাম আমাদের চার বন্ধুর আড্ডা সুতরাং আমাদের ওই একটু যারা সেন্সিটিভ শ্রোতা আছেন তারা ডেফিনেটলি বুঝতে পেরেছেন যে আমরা একটা ডাউন মেমোরি লেন করবো ওই গানগুলোই উঠে আসবে যে গানগুলো গত কুড়ি কুড়ি পঁচিশ বছরে তাদের সঙ্গী হয়েছে কোনো না কোনো ভাবে কখনো না কখনো সুতরাং তারা ছিল কিন্তু আমি একটা কথা অগ্নি তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলে আমি হয়তো একটুখানি ভুল করে সেটা সেই পয়েন্টটাকে ছুটে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে তুমি অভিভাবকদের কথা বলেছি বলেছিলে না তোমার প্রশ্নের মধ্যে অভিভাবকদের কথা ছিল না এইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আসলে এই অভিভাবকদের ও ওর নিজের কাজকর্মে ও দেখছে আমিও দেখছি এটা নিয়ে যদি এখন কথা বলতে আরম্ভ করি তাহলে অনেক অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ তবে খুব সংক্ষেপে একটা কথা বলি যে এটা আমি বরাবর বিশ্বাস করে এসছি এখনো করি সেটা হচ্ছে ছোটরা কিন্তু ছোটবেলা থেকে যা কিছু শিখে তাদের শোনা বলো বা দেখা বলো বা যা কিছুই বলো তারা কিন্তু অনেকটাই তাদের বাড়ির যে আবহাওয়া তার ভেতরে থেকে যা দেখে শুনে তার বাবা মাকে যা যা করতে দেখে বা যে ধরনের কার্যকলাপের ভেতরে তার পেরেন্টকে তারা দেখে সেটা কিন্তু তাদের উপর একটা বিরাট প্রভাব বিস্তার করে আমি এখন যদি ছোটদের কাছে এক্সপেক্ট করি আশা করি যে ছোটরা বাংলা গান শুনুক বাংলা গান বাংলা ভাষা পড়ুক বাংলা গল্পের বই পড়ুক তাহলে একই সঙ্গে আমার এক্সপেকটেশন থাকবে যে সেই ছোটটা যেন বাড়িতে গিয়ে বাড়িতেও সেই গল্পের বই পড়া এবং সেই বাংলা গানের এনভায়রনমেন্টটা যেন পায় হ্যাঁ কারণ তাকে আমি যখন আমার শিক্ষার পরিসরের ভেতরে ওইটুকু সময়ের জন্য বলছি তুই বাংলাটা ভালো করে দেখো কিন্তু সে বাকি সময়টা তার থেকে সতেরোশো ছাপ্পান্ন মাইল দূরে অন্য ধরনের একটা এনভায়রনমেন্টে রয়েছে এইটা কিন্তু হয় না যে এনভায়রনমেন্টের ভেতরে তাকে আমরা বড় করে তুলতে চাইছি তার জিনিসটাকে তৈরি করতে চাইছি 
সেটার একটা ইউনিফর্মিটি থাকা দরকার আমি এইটুকু এক ঘন্টার জন্য একটা ওরকম পরিসরে থাকবো আর বাকি তেইশ ঘন্টা আমি একদম ব্যাঙ্ক অন্য একটা জায়গায় থাকবো এটা হতে পারে না এবং যার ফলেই গন্ডগোলগুলো হয় সেই জন্য আমার মনে হয় যে ছোটদের ক্ষেত্রে বাবা মাদের কিন্তু ভূমিকাটা এখন পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে এই বদলে যাওয়া পৃথিবীতে বাবা মাদের ভূমিকাটা আরো অনেক বেশি ক্রিটিক্যাল হয়ে উঠছে এটা আজ থেকে হয়তো আমি বলবো না পঁচিশ তিরিশ বছর আগে কিন্তু আমরা নিজেরা মতো খেলতে 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 লাপাতে লাপাতে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বড় হয়ে যেতাম বুঝতে পেরেছো আমাদের ওভাবে কেউ সারাক্ষণ চব্বিশ ঘন্টা আমাদের উপরে সুপারভাইজারি করে কিন্তু এখন পরিবারের ধরন ধারণ অন্যরকম জীবনযাত্রা অন্যরকম মূল্যবোধ অন্যরকম লাইফস্টাইল অন্যরকম এখন এখন কিন্তু আমার এই সময় মনে হয় যে একটি ছোট বাচ্চাকে বড় করে তোলার ক্ষেত্রে বাবা মায়ের ভূমিকাটা আগের থেকে অনেক অনেক বেশি সিগনিফিকেন্ট এবং দরকারি এবং অনেক বেশি সেনসেটিভ হয়ে উঠছে সেইখানে কিন্তু আমাদের একটা বড় প্রত্যাশা থাকছে তারাও তো প্রজন্মের বা প্রজন্ম থেকে এসছে যেখানে তাদেরকেও মানে আস্তে আস্তে তো এই বাংলার পরিসরটা যে কমতে কমতে আসে তারা সেই কমতে কমতে একটা বাংলা পরিসরেরই কিন্তু মানে কি বলবো ফল হ্যাঁ আউটকামটা তাদেরও শিক্ষা দীক্ষা তাদেরও যেটা ইয়ে সেটার মধ্যে বোঝে এবং সেই কারণেই সেটা যে কোনো মানে আমরা আরো উৎসব করছি কিছুদিন আগে জয়তি গান শরীর উদযাপন করেছিল সেই কারণেই এই ধরনের উদযাপন গুলো এখন খুব জরুরি হয়ে উঠেছে কারণ ধর ধর সেদিন যদি নশো মানুষ আসেন বা রবীন্দ্র সদনে তাহলে তার মধ্যে আমি ধরে নেব যে সত্তর ভাগ মানুষ কোনদিন রবীন্দ্র সদন দেখেনি এরকমও মানুষ থাকবেন কারণ আমি সেটা বুঝতে পেরেছি অনেক অভিভাবক অনেকে যেরকম ভাবে জিজ্ঞেস করছেন অর্থাৎ এই যে জায়গাগুলো রয়েছে এবং সত্যিতেই তো কাজে কর্মে পরীক্ষার চাপে সবকিছুতে আমরা এখন পরীক্ষা হ্যাঁ এই প্রসঙ্গে তো মানে একটা আলাদা কথা এটা বলে এখন সময় নষ্ট করতে চাই না মানে এই পরীক্ষা জিনিসটা কি হয়েছে এটা কি মানে কোন পড়ানোর থেকে বেশি পরীক্ষা তো সুতরাং ব্যাপারটা হচ্ছে যে তার ফলে এই যে একটা নন্দন প্রাঙ্গ একটা প্রাঙ্গনে আসা এই যে একটা রবীন্দ্র সদন এই যে একটা একাডেমি আমি যদি আজকে একটা ছোট বাচ্চাকে সেই জায়গাটাতে না আসতে দিই বড় হলে সে যদি মুখ ঘুরি ওখান থেকে চলে যায় তাহলে কিন্তু আমি তাকে কোনো দোষ দিতে পারবো না তাই তো তাহলে আমাদের দেখতে হবে যে মা বাবারা নিজেরা যে কটা গানের অনুষ্ঠান শুনতে যাচ্ছেন তারা কি সবসময় ছোটদের নিয়ে যাচ্ছেন এই শুধুমাত্র একটা গানের স্কুলে এসে গান শেখালাম এবং তারপরে সেটা নিয়ে বাড়ি চলে গেলাম তারপরে সে পরের দিন পরীক্ষা করতে গেলাম সেটা একটা যাপন ঠিক আছে সেটা আমি তো কারুর উপরে কোনো ইয়ে চাপাতে পারবো না কিন্তু আমার মনে হয় যে যদি আমাদের সত্যিকারের একটা পরিসর তৈরি করে এবং সেই জায়গাটাতে আমাদের কাজ হচ্ছে যে যতটা সম্ভব সেই পরিসরটা সেই জন্যই হয়তো শ্রীকান্ত বলে যে ছোট পরিসর কারণ আমাদের আর কতই বা ক্ষমতা মানে আমরা আর কতই বা তোর মানে কি বলবো যে কত মানুষকে আর এটার মধ্যে আনতে পারি বা কত মানুষকে তো যত কিন্তু আমার মনে হয় যেটা সুবন্দা বলছেন না যে একটা সাব কালচার তৈরি করো যে ছোট ছোট পরিসরেই যদি চর্চা হয় এবং ছোট ছোট পরিসরে এবং এই উদযাপন গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ মানে এই যে এত বেশি আমরা স্ক্রিন রিলেটেড একটা ধরনের মানে সংস্কৃতির মধ্যে চলে গেছি যে ভীষণ লাউড একটা যে একটা ভীষণ চকচক মানে ওই রকম তো যে একটা মানে যে এইটা এইরকম একটা জিনিস না হলে জিনিসটা ইস নট কুল এনাফ না তো সেইখানে যখন আমরা একটা সবাই মিলে আনন্দ মানে একটা গানের যে জিনিসটা আমি এক বছর ধরে ধরো ক্লাসে শিখলাম সেইটাকে আবার এই সব মিউজিশিয়ানরা রয়েছেন সবাই রয়েছেন এবং বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা একটা মানে উপস্থাপনা করার চেষ্টা করছি সেটা মানুষ দেখছে এইগুলো আমার মনে হয় যে ওই পরিসরটাকে তৈরি করতে সাহায্য করে তো সেইটাই আর কি আমি এক্ষেত্রে মনে পড়ে গেল যেটা তোমাদের বলছিলাম সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের একটা খুব সুন্দর লেখা ছিল যে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় একটা জায়গায় লিখছেন যে যখন মানুষ ছোট থাকে রামকৃষ্ণ কথামৃতটা তখন পড়া উচিত 
হ্যাঁ কারণ যখন গাছ যখন ছোট থাকে তখন তার গোড়ায় সার দিতে হবে এবার যেটা তুমি বলে এত সত্যি তোমার দুজনে যেটা বললে কেউ যদি এবার সন্দীপ চাটুর্যে না পড়ে এবং বাংলা ভাষা তো একটা মাধুর্য আছে যে সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়কে অনায়াসে আমরা সন্দীপ চাটুর্য বলি এই কেউ যদি হ্যাঁ কেউ যদি সন্দীপ চাটুর্যে না পড়ে আমার মনে হয় এই বাংলা ভাষার যে মাধুর্যটা যে খুব ছোট একটা উদাহরণ মানে একই আলোচনার মধ্যে শ্রীকান্ত আমাকে তুমি বলছে রণা দিয়ে আমাকে তুমি বলছে এবং এই দুটোর মধ্যে একটা এত স্নেহ একটা এত আদর আছে যারা এই বাংলা ভাষা নিয়ে আমার মনে হয় যারা মানে যাদের উৎসাহ খুব একটা নেই তারা ওই মায়ের হাতের রান্নার স্বাদ মিস করে যাওয়ার মতো মানে এখন কেউ বলতেই পারে আমি এনিড ব্লাইটেন পড়বো আমি ফেলুদা পড়বো না সেটা তার ব্যক্তিগত চয়েস এবার সেটাও আমরা কেউই চাপিয়ে দিতে চাই না কিন্তু ওই আর কি মায়ের মানে একটা রান্নার টেবিলের উপর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা তোমাকে অনেক দূরে গিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে টাকা দিয়ে কিনে খেতে হবে তুমি কোনটা খাবে আমার মনে হয় সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি আরোহর কথা বলছিল অন্যা দিয়ে আমার মনে হয় এই প্রয়াসগুলো তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আরোহর দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠান এত জাঁকজমকপূর্ণ হচ্ছে রবীন্দ্র সদনে টিকিট ছিল খুব ভালো এটা নিঃসন্দেহে একটা খুব উৎসাহ আমাদের সবার পক্ষে তোমার একটা ইন্টার স্কুল কম্পিটিশন অর্গানাইজ করছো আমার একটা নিজের ব্যক্তিগত একটা ভালো লাগার জায়গা আছে বা আমার একটা বিশেষ নিজের পছন্দের একটা জায়গা আছে সেটা আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি ছোটবেলা থেকে একদম ছোটবেলা থেকে আমি যেখানে গান শিখেছি দক্ষিণীতে গান শিখেছি আমাদের দশ বছর আমি ওখানে গান শিখেছি তো সেখানে আমরা যখন গান শিখতাম আমাদের নানা ধরনের প্রোগ্রাম হতো সেই প্রোগ্রামের ভেতরে আমরা যেমন একক গান গাইতাম তেমনি আবার কিন্তু আমাদের কোরাস সিঙ্গিং হতো অর্থাৎ সমবেত সঙ্গীত হতো এবং আমার ছোটবেলা থেকে এই সমস্ত কারণেই হোক বা আমার একটু ওই কোরাল সিঙ্গিং বা সমবেত গান জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে এবং আমি যে কথাটা বলতে চাই কেন প্রসঙ্গটা তুললাম সেটা হচ্ছে যে এই আরোহর যে আমাদের এই দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে কিন্তু কোনো আমরা আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা গান করবে এখানে কোনো একক বা সোলো গান কিন্তু থাকবে না ওরা যা শিখেছে সেটাই ওরা স্টেজে পারফর্ম করবে বেশি হ্যাঁ এবং পুরোটাই হবে কিন্তু এই কোরাল সিঙ্গিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাচ বিভিন্ন গ্রুপ তারা যা শোনাবে সেটা জাগানি হোক না কেন সবটাই কিন্তু কোরাল সিঙ্গিং এর মাধ্যমে হবে এবং আমার মনে হয় যে এই কোরাল সিঙ্গিং এবং এই যে আমরা ইন্টার স্কুল একটা কম্পিটিশন করতে যাচ্ছি অগস্ট মাসে ঐক্যতান আমরা নাম দিয়েছি সেটা ছাব্বিশ ছাব্বিশে অগস্ট সেটা ফাইনাল হবে একজন আমি এটার ভেতর দিয়ে যে মেসেজটা একটু সবাইকে দিতে চাই সেটা হচ্ছে ওখানে আমরা না ভীষণ আইসোলেটেড হয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ মানে একসঙ্গে একটা গান গাওয়ার যে আনন্দ আছে না সেইটা মানুষ মিস করে আজকাল ভীষণ হ্যাঁ আর একসঙ্গে গান গাওয়াটা সেটা যখন খুব স্কিলফুলি হয় সেটা কিন্তু একটা দারুণ ব্যাপার সেটা খুব সহজসাধ্য কাজ না হ্যাঁ একটা খুব ভালো দারুণ দক্ষতার সঙ্গে একটা কোরাল সিঙ্গিং সেটার জন্য প্রচুর রিহার্সাল অনেক পরিশ্রম করতে হয় আমি একটা ছোট্ট আমি একটা ঘটনার কথা বলছি তোমারও মনে আছে কিনা জানি না দু হাজার নয় সালে আমরা আমি আমরা কলকাতা থেকে এনএবিসি তে গেছিলাম মানে উত্তরবঙ্গ বঙ্গ সম্মেলনে গেছিলাম তো বঙ্গ সম্মেলন হয়ে যাওয়ার পর আমি অর্ণা জয় আর লোপা আমরা চারজন গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান বেড়াতে গেছি তো আমরা একদিন থাকলাম লাস ভেগাসে লাস ভেগাস থেকে আমরা পরের দিন সকালবেলা বাস করে আমরা গ্র্যান্ড ক্যানিয়ান গেলাম তো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ে আমরা যখন গ্র্যানিয়ান পৌঁছলাম দুপুর দুটো নাগাদ তো আমার মনে আছে একটা ভিউ পয়েন্টে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তোমার মনে আছে কি আমাদের থেকে একটু দূরে একদল আমেরিকান ছেলে মেয়ে তারা কোনো হয়তো স্কুলের ছেলে মেয়ে একটু বয়সে বড় কিশোর কিশোরী তারা তারা ওখানে আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীতটা ব্রিলিয়েন্ট একটা কোরাল সিঙ্গিং হারমোনি করে গাইছিল জিনিসটি হ্যাঁ এবং সেটা এত ভালো লাগছিল শুনতে আমি তোমাকে কি বলবো যে দ্যাট ওয়াজ আ লাভলি এক্সপিরিয়েন্স হ্যাঁ আমার এই যে কোরাল সিঙ্গিং সেটা কি সুন্দর লাগছে তুমি কি কোথাও শুনেছ যে আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা কোথাও আমরা কোনো জায়গায় জনগণ মন ওটা দারুণ সুন্দর হারমোনি করে কেউ গাইছি আমরা শুনিনি হ্যাঁ রাদার আমার মনে হয় বাংলাদেশে আমার সোনার বাংলাটা যখন গাওয়া হয় সেটা রাদার অনেক বেশি একটা মিউজিক আমার কি ব্রেইন আমার মনে হয় যে খুব সুন্দর লাগে শুনতে জিনিসটা 
কিন্তু আমাদের জনগণমনটা এই যে আমরা বিভিন্ন সিনেমা হলে যখন যাই এখন ওখানেই শোনা হয় আমি শুনতে শুনতে ভাবি কি সুন্দর হারমোনি লাইন করা যায় এটা হ্যাঁ সেটা যদি একবার করা যায় তাহলে কি সুন্দর লাগবে শুনতে কিন্তু কখনো সেরকম ভাবে চেষ্টা করে দেখা হয় কিন্তু ওই আমেরিকান ছেলেমেয়ের গানগুলো শুনে এবং ওরা একদম দারুণ দক্ষতার সঙ্গে হারমোনি করে গাইছিল ওরা হ্যাঁ এই যে ব্যাপারটা আমি আমাদের এই আরোহর ছেলে মেয়েদের মধ্যেও এই কাঁধে কাঁধ পাশে রেখে গান করা একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাওয়া এই এই স্পিরিটটাকে ইনকালকেট করতে চাই এবং স্কুলের ক্ষেত্রেও আমরা জানি না যে কি সেটা হতে যাচ্ছে কিন্তু যারা পার্টিসিপেট করবে অন্তত আর এটা বাংলা গানেরই অনুষ্ঠান যে বাংলা গানেরই অনুষ্ঠান সুতরাং এইখানে বাংলা গানই ওদের গাইতে হবে মানে অন্য কোনো ভাষার গান নাই তো ওই চর্চাটাকেও একটু ফিরিয়ে আনা যে মানে যেটা বৃন্দ গান বা কোরআন মানে সমবেত গানের যে আমাদের একটা দেখো ক্যালকাটা ইউথ কোয়ার ছিল হ্যাঁ যেমন বম্বে বম্বেতে বম্বে কয়ার ছিল যারা বিভিন্ন গানে কয়ার সিঙ্গিং এ ভোকাল সাপোর্ট দিত তুমি শুনে দেখবে ও শাম কুচে জিতি তাতে দুর্ধন্ত সমস্ত গয়ান স্কোয়ারের ভোকাল সাপোর্ট আছে হ্যাঁ তো পেয়ার কিয়া তো ডার না কেয়া শুনে দেখো আরেকবার কি ব্রিলিয়েন্ট কয়ারের ইউজ আছে তার মধ্যে হ্যাঁ এখন কয়ার সিং আমি শুনতেই পাই না সত্যি কথা বলতে কি এখন অর্ধেক স্কুলে মিউজিক ক্লাস উঠে গেছে লাইব্রেরি ক্লাস উঠে গেছে খেলার ক্লাস উঠে গেছে সরকারি স্কুলে আমি জানি এখানে কাজ করি বলে অনেক ধরনের ক্লাসই উঠে গেছে কিছু কিছু স্কুলে এখন আছে তো যদি এই চর্চার মানে কিছু কিছু স্কুল ওরা অংশগ্রহণ করতেই পারলে না এই বলে যে আমাদের মিউজিক টিচার নেই যদিও আমরা চাই মানে একা একা করলে হ্যাঁ তো আমরা যে স্কুল মানে আমরা আরো উৎসবের পর মানে যদি ওই ঐকতানের কথাটাই বলছি যে কিন্তু আমি জানি যে হয়তো এটা মানে কেউ কেউ পারবেন কেউ কেউ পারবেন না হয়তো কিছু কিন্তু একটা শুরু মানে এটা তো একটা শুরু আমার মনে হয় না যে ইদানিংকালে কোনো এরকম ধরনের কোনো যে স্কুলদেরকে নিয়ে এসে কারণ কি কাজটা কিন্তু আমাদের ছোটদেরকে নিয়েই মানে ওই যে সেই তোমার কারণ ওরা তো আর একা নয় ছোটদের ক্ষেত্রে গার্জেন আছে টিচার আছে স্কুল আছে মানে ছোটদের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলো অন্তর আছে আমি ডিরেক্টলি তো একজন অ্যাডাল্টের সাথে ইন্টারাক্ট করতে পারি ছোটদের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের ব্যারিয়ার কিভাবে তাদেরকে আমরা রিচ করব একবার তাদেরকে পেয়ে গেলে তারা কিন্তু সব সময় প্রস্তুত ছোটদেরকে আমি এটা বলবো তারা হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন তারা কিন্তু এখন ওই এত শত ফোন এত শত কিছুর পরেও কিন্তু যদি তুমি ওকে ঠিক জায়গায় পেতে পারো ওরা কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হ্যাঁ মানে ওদের কাছ থেকে কিন্তু প্রচুর শেখা আমাদের এই ক্লাস গুলোতেই ওদের থেকে প্রচুর শেখা হয় হ্যাঁ তো মানে যেভাবে ওরা একটা গানের সঙ্গে রেসপন্ড করে যেভাবে ওদের নিজেদের কথাগুলো প্রকাশ করে হ্যাঁ সেইগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং মানে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদেরকেও সেই চেষ্টাটাই করে যেতে হবে এবং ওই কত আরো উৎসব সেরকম ধরনের সে সেই ধরনেরই একটা প্রচেষ্টা এবং আহ ওই কতানো তাই তো সেটা দেখো খুব সংক্ষেপে আমি যদি ওইভাবে বলি সেটা হচ্ছে যে তুমি শুরুতে যা যা বলছিলে আমার সম্পর্কে আমার আমি বলবো না যে আমার একটা বিরাট খুব একটা চর্চা আছে অতখানি ক্লেম আমি করি না কিন্তু আমার যতটুকু খুব সামান্য শেখা যতটুকু শোনা সবকিছুর ভেতর দিয়ে গুড মিউজিক বলতে আমি যা বুঝতে জানতে শিখেছি যত ধরনের আমাদের ঠিকঠাক গান বাজনাটাকে ঠিকঠাক জায়গা থেকে যতখানি বুঝতে চেয়েছি চেষ্টা করছি জানতে চেয়ে পেরেছি বা জানতে চেয়েছি আমি সেই জিনিসটাকে আমার এই ছোটদের মধ্যে আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমি ইনকালকেট করতে চাই যার জন্য আমি তোমাকে এই কথাটাও বলি অগ্নি সেটা হচ্ছে যে আমাদের আমাদের যে ক্লাস হয় এই ক্লাসের ভেতরে আমরা সব ধরনের গানের মধ্যেই ফোকাস রাখার চেষ্টা করি যেমন একটু ফাউন্ডেশনাল কাজও হচ্ছে তেমনি নানা ধরনের গান একটু অ্যাসেম্বল করার আমরা চেষ্টা করি বা অ্যাসিমিলেট করার চেষ্টা করি এবং আমরা যেমন আলাদা করে তালের ক্লাস রাখি তাল জিনিসটা একটা ভয়ঙ্কর ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট যেটা আমার মনে হয় অনেক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান 
তালের ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেয় না আমরা তালটাকে সুরের মতো সমান গুরুত্বে রাখি এবং আমি এটা দেখেছি আমাদের ফাইন্ডিং হচ্ছে যে প্রথমে তাল জিনিসটাকে অনেক একটা ভীষণ ভয় চৌরি বাবা আমি তাল রাখতে পারছি না আমার গুলি যাচ্ছি সব হয়ে যায় কিন্তু একবার মাথায় আমি ওর পোকাটা যদি ঢুকিয়ে দিতে পারি সেই দেখছি মুখে সে তবলাত বল বলতে আরম্ভ করছে আমি ঠিক এই জিনিসটাই চাই যে একবার কোনোভাবে ওদের ভেতরে মাথার ভেতরে পোকাটা আমি ঢুকিয়ে দেবো আর যদি দশ জনের মধ্যে ছজনের মাথাতেও ঢোকাতে পারি আই এম সাকসেস এই মহড়াতে দেখছি যে অনেকের মধ্যে পোকা ঢুকে গেছে ঢুকে গেছে হ্যাঁ ওরা নিজেরাই অনেক জিনিস ট্রাই আউট করছে যেটা ওরা ছ মাস আগেও ভাবে হ্যাঁ জিজ্ঞেস করছেন বিদেশ থেকেও যেহেতু অনেকে দেখছেন অনলাইন ক্লাস টা কি এখনো চালু আছে আরো হোক এটা কিন্তু অনেকের প্রশ্ন হ্যাঁ অনলাইন ক্লাস চালু আছে কিন্তু আমরা অনলাইন ক্লাসকে একটু ডিসকারেজ করছি কারণ হচ্ছে মানে এটা খুবই শুনতে খুব অড লাগবে মানে কারণ হচ্ছে যে আমাদের যারা ফ্যাকাল্টি আছেন তারা ও যেরকম একটা অনলাইন ক্লাস মানে নিতে অসুবিধা হয় যেহেতু একটা মানে হয় না একটা কানেকটিভিটি ইত্যাদি প্রভৃতি কিন্তু হ্যাঁ আমাদের অনলাইন ক্লাস হয় এবং আমাদের কারিকুলাম আছে সেটা ফলো করেই হয় এবং অনেক ওয়ান টু ওয়ান ক্লাসও হয় কিন্তু একটা জায়গায় তো আমাদের একটু মানতেই হবে যে কানেকটিভিটি ইস্যুটা যেহেতু সব জায়গায় সমান নয় সেই জন্য আর এটা যেহেতু একটা মানে সুর এটা শুনতে মানে এটা বুঝতে পারছো তো ওকে মানে কি আমি এমপ্লাই করছি মানে সুর জিনিসটা সুর জিনিসটা এত ডেলিকেট যে সেখানে কানেকটিভিটির কোনো রকম ইস্যু থাকলে 100% স্যাটিসফাইড হওয়া খুব মুশকিল মুর্শিদাবাদ শিউরি ওরা কিন্তু অনলাইনেই শেখে কিন্তু ওরা যখন এইখানে এসে গাইছে ওরা কিন্তু খুবই সুন্দর মানে হ্যাঁ সুতরাং এটা আমাদের ফ্যাকাল্টিদের এবং আমাদের ডেফিনেটলি অনলাইন ক্লাস আছে তবে এটাও ঠিক যে অফলাইনের কোনো বিকল্প নেই এটাই হচ্ছে কথা হ্যাঁ আমরা এই যে ওই আমি 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 সরি আমি আর টেক না না প্লিজ 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 বলো বলো প্লিজ না সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আমরা খুবই ভাগ্যবান যে আমরা আমাদের ফ্যাকাল্টিতে যারা আছে তারা ভীষণ সিনসিয়ার তারা এই যে একসঙ্গে কাজ করা একসঙ্গে সেখানে এবং ও আমি যে কথাটা মনে করলো সেই জন্য আমি তোমাকে থামানো এই যে একটু আগে যেমন তোমাকে বললাম যে আমরা তালের একটা আলাদা সেকশন রাখি যেমন একজন একজন ফ্যাকাল্টিতে একজন আছে যে শুধু তালটা নিয়েই ডিল করছে আমাদের একজন ফ্যাকাল্টি ওর নাম অমিতাভ পণ্ডিত অনিন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব ওয়ান অফ দ্য সিনিয়র মোস্ট ডিসাইবলস তো ও শুধু তাল জিনিসটাই ডিল করছে ও গান শেখায় না কিন্তু ও কিন্তু শুধু তালের সেকশনটাকে হ্যান্ডেল করছে এবং খুব সুন্দরভাবে করছে আরেকটাও যে জিনিসটা আমি এখানে বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমি বরাবর যেটা মনে করে এসেছি একটু আগে অর্ণা ওর কথার মধ্যে সেইটাকে একটু অস্পষ্টভাবে ছুঁয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমি যেমন শিখছি তেমনি আমাকে শুনতে হবে ইনফ্যাক্ট আমি যতটা শিখবো তার তিন ডবল আমাকে শুনতে হবে অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমি স্কুলের বই টেক্সট বই যদি একটা পড়ি তাহলে দশটা গল্পের বই পড়তে হবে এটা আমি ছোটবেলা থেকে জেনে আমরা যদি আজকে দু কলম দু কলম একটু লিখতে পড়তে পারি লোকে যদি একটু ভালো বলে তাহলে তার ওটা হচ্ছে ওই ছোটবেলা থেকে গল্পের গল্পের বই পড়ার নেশাটা ছিল হ্যাঁ বিভূতিভূষণ শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সত্যজিৎ রায় সবকিছু অনেক বন্দ্যোপাধ্যায় করে ওই গল্পের বই পড়তে 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 পড়ার অভ্যেস গল্পের বই পড়ার একটু অভ্যেস হয়েছিল বলে আজকে দু কলম একটু শুদ্ধ বাংলায় একটু লেখার চেষ্টা করি বা পারি সেটুকু ওই কন্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে গল্পের বই সেই জন্য আমরা গান যেমন শিখছি আমরা মাঝে মাঝেই সময় পেলে এটা বেশ কিছুদিন মাঝখানে আমরা বন্ধ আছে আবার এটা আমরা করতে যাব আমাদের আলাদা লিসনিং এর সেশন হয় যেখানে শুধু শোনা হবে গান আমি আরেকটা কথা মনে করি এবং আজকে 
এখানে অনেকে শুনছেন আমাদের কথাবার্তা হয়তো আমি তাদেরকেও বলতে চাই এটা সম্পর্কে অনেকেই হয়তো অ্যাওয়ার যে শুধু গান নয় মিউজিকের সবকিছু শুনতে হবে ইউ হ্যাভ টু বি ইকুয়ালি ইন্টারেস্টেড ইন ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক অলসো আমি শুধু গান গাই না ইনস্ট্রুমেন্ট সম্বন্ধে কিছু জানলাম না ওটা হতে পারে না হ্যাঁ আমি ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক সম্পর্কে একই রকম ভাবে আমাকে আগ্রহী হতে হবে আমাকে জানতে হবে কোনটা সেতার কোনটা সরদ কোনটা সানাই কোনটা এসরাজ কোনটা স্যাক্সোফোন কোনটা বাসুন সব জানতে হবে আমাকে হুম সুতরাং আমি যদি মিউজিক সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে সবাইকে আগ্রহী করে তুলতে নাই পারি তাহলে আর করলামটা কি এই ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক নিয়ে তুমি যেহেতু বললে হ্যাঁ যেহেতু প্রশ্নটা উত্থাপন করলে আমি একটা ছোট্ট বিষয় না বলে পারছি না তো আর ডি বর্মনের জন্মদিন গেল গত সপ্তাহে তো শ্রীজাতার সঙ্গে একটা খুব সুন্দর আড্ডা হয়েছে আমার তো শ্রীজাতা তার পছন্দের আর ডি বর্মনের গানগুলো নিয়ে আলোচনা করছিল তো সেখানে স্বাভাবিকভাবে আশাজি লতাজির কথা আসবে আর ডি বর্মন নিয়ে যদি কথা বলতে চাই এবং অবশ্যম্ভাবিভাবেই সম্পূরণ সিং কালরার কথাও এসছে যাকে আমরা গুলজার বলে জানি তার কথা এসছে তো সেটা আমি শ্রীকান্ত তাকে সেটা ওনাকে সেটা বলছিলাম যে এই এই আর ডি আশা এই জুটিটাকে তুমি কিভাবে দেখো শ্রীজাত দা একজন গীতিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিভাবে দেখো শ্রীজাত খুব সুন্দর বললেন বললেন যে দেখো এনা এই দুজন না বিয়ে না হলেও স্বামী স্ত্রী ঘটনা চক্রে কাগজে কলম এদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু বিয়ে না মানে স্বামী স্ত্রীর মানে তো শুধু আমরা যেটা ভাবি সেটা নয় তারা একে অপরের পরিপূরক বললেন এদের বিয়ে না হলে বলে যে যেন মনে পড়লো বললো যেমন ধরো রবিশঙ্কর আলী আকবর এরা স্বামী স্ত্রী শিব কুমার শর্মা জাকির জি এরা স্বামী স্ত্রী বলে এর জন্য কিন্তু এদের এর জন্য কিন্তু এদের কোনো বিয়ে হওয়ার দরকার নেই বলে ঘটনা চক্রে বললো আর ডি বর্মনের আশাজি বিয়ে হয়েছিল বিয়ে না হলে ওরা স্বামী স্ত্রী একটা বলে একটা ইজাজত একটা মানে দাঁড়িয়ে আছে আশাজির উপর আর বল মানে খুব সুন্দর বললো শ্রীজাত দা যে কি সব কম্পোজিশন বললো ছোটিসি কাহানিসি তুমি কাউকে এখন গাইতে দাও তো এই ওয়ান থেকে বললো 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 যে মেরাকুত সামান তো ঠিক আছে মেরাকুত সামান ঠিক আছে বললো ছোটিসি ওই গান ওই কম্পোজিশন মানে ট্রান্সপোজ হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে হয়ে এসে আবার মেলাচ্ছে মানে তুমি গাইতে দাও তো অন্য কাউকে সুতরাং ওই ওই মানে ওই রকম কম্পোজিশন আগে তো ভাবতে হবে তোমাকে এই যে আমি একটু আগে যার কথা বলেছি যতগুলো ঘাট আমার পক্ষে একটুখানি দেখানো সম্ভব সবগুলো ঘাটই ওদেরকে একটু দেখাবো তার মধ্যে সলিল চৌধুরী আমাদের যেটা মানে বাংলার আধুনিক মৌলিক গানের যে সেকশনটা সেটা আমরা এই তো ফের এলাম সেটার নাম মানে সলিল চৌধুরীকেই উৎসর্গ করে এইবার এই যে কথাটা আমি একটু এটাই বলে শেষ করি এই যে এই তো ফের এলাম এটা কিন্তু সলিল চৌধুরীর কম্পোজিশন ছিল এখন এটা কিন্তু একটা গানের লাইন আমরা ভুলে গেছি যে এই গানটা সলিল চৌধুরীর কথায় সুরে রেকর্ড করেছিলেন বনশ্রীতি আমি বুঝতে পারিনি অনুষ্ঠান খুবই ভালোভাবে সম্পন্ন হবে এ নিয়ে আমার কোন সন্দেহ কোন সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তোমাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ এবং শ্রীকান্ত থেকে আরেকবার অ্যাডভান্স হ্যাপি বার্থডে তুমি আমাকে বলো আমি লিসনিং সেশনে কবে আসবো আমার তো শুনে এবার তো আমার আমি 
আগে কিন্তু লিসনার হতে হবে আমরা যারা গান বাজনা করছি করেছি সেটা আগে লিসনার তারপরে গান গাইবার চেষ্টা মানে এটা আমি যাকে বলতে শুনেছি তিনি আজ আমাদের মধ্যে নিয়ে এক বছর হলো চলে গেছেন তিনি হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আমরা একবার মনে আছে অনেক দিন আগে যে আমাদের কলকাতার একজন শিল্পী আর আমি আমরা দুজন একসঙ্গে সন্ধ্যাদির বাড়ি গেছিলাম সেটা আজ থেকে কুড়ি একুশ বছর আগেকার কথা বলছি সন্ধ্যাদি তখন খুব অসুস্থ ছিলেন ওনার স্পন্ডিলোসিসের সমস্যা হয়েছিল মনে আসতো তো সেই শিল্পী একদম মানে সন্ধ্যাদিকে একদম মা সরস্বতী মনে করে সে গিয়ে একদম সারেন্ডার করেছিল খুব ইমোশনাল হয়ে গেছিল তো সন্ধ্যাদি তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে তুমি তুমি কি গান শিখেছো কার কাছে শিখেছো উনি আসলে কারোর কেউ গান গায় শুনলে আগে তাকে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতেন তুমি কার কাছে শিখেছো কতক্ষণ রেয়াজ করো সব জিজ্ঞেস করতেন তো ওকে জিজ্ঞেস তুমি কার কাছে শিখেছো তো সে বলেছিল যে দিদি আমি আমি কিচ্ছু শিখিনি আমি মূর্খ আমি আমি একদম মূর্খ আমি কিছু সাংগীতিক ভাবে আমি মূর্খ আমি কিছু জানি না আমি শুধু শুনে শুনে শিখেছি তখন আমার মনে আছে সোনাদি বলেছিলেন যে শুনে শুনেই তো শিখবে তুমি যদি শুনতেই না শেখো তাহলে তুমি শিখবে কি করে হ্যাঁ তুমি যা শিখবে সেটা তো শুনেই শিখবে আমরা কি করছি আমরা একটু ঠিকঠাক শোনার চেষ্টা করছি যাতে একটু ভালোভাবে গাইতে পারি আমি যদি ঠিকঠাক শুনতে না শিখি তাহলে আমি গাইব কি শেষ করলাম আমাদের শুধু মুড়ি চানা ছুটটাই হলো না বাকি কিন্তু সবটা হয়ে গেছে চা মুড়ি চানা ছুটটাই হলো না বাকি সব হয়ে গেছে অনেক 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 ধন্যবাদ এবং প্রণাম তোমাদের দুজনকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ